ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മാഷാല്ല ഞങ്ങളും ഇവിടെ സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളതും ഒരു സ്നാക്സ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് നല്ലൊരു ഇഡ്ഡി വെട്ട് ഐറ്റം ഒരു ഇഡ്ഡലി എഗ് ഇഡ്ഡലി എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി മാവ് ഒന്ന് ഇറക്കണ്ട കേട്ടോ അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾക്കൊരു ഇഡ്ഡലി എഗ് ഉണ്ടാക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന ടൈമിൽ കഴിക്കാനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആയിട്ട് നല്ല കട്ടൻ ചായൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയ ഒരു ഐറ്റം ആണ് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ എത്ര ആളുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മുട്ടയുടെ എണ്ണം കൂട്ടാം കേട്ടോ നമ്മളിത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ ഒഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ അളവിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എൻ്റെ ഇഡ്ഡലിയുടെ രണ്ട് തട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് തട്ടുണ്ടാവും സാധാരണ ഇഡ്ഡലിക്ക് അപ്പോൾ ഞാനിതാ അതിലത്തെ രണ്ട് തട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓയില് അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാ കുഴിയിലും ആക്കി കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതെല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ മുട്ട ഇതിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിച്ച് എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതവിടെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് എല്ലാത്തിലും ബ്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ മുട്ടയും ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇഡ്ഡലിയുടെ ആ കുഴി ഉണ്ടല്ലോ അത് കുറച്ച് ചെറുതാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചാൽ തന്നെ അതിൽ ഫുള്ളായിട്ട് നിറഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു മുട്ട രണ്ട് കുഴിയിലായിട്ടാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം മഞ്ഞക്കരും വെള്ളക്കരും ഒക്കെ വേറെയിലൊക്കെ ആയിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ടും അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക രണ്ടും രണ്ട് തട്ടിലും നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് അപ്പോൾ ഉപ്പ് സ്പൂണിലായിട്ട് എടുക്കേണ്ട കയ്യിലിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ നമ്മളിനി മസാല ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും വേറെ ഉപ്പ് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു എഗ്ഗിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് കുറച്ച് തരിയായിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത്യാവശ്യം സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്ന് നമ്മളുടെ ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിൽ ഇറക്കിയിട്ട് അതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പം ഞാനത് ഇതാ ഇതിലോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാമറയിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല എടുക്കണതും വെക്കണമെന്നും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ പാത്രത്തിൽ തന്നെ വെച്ചും കൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് വെക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതിയാവും ആ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഇഡ്ഡലി വേവുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ട അവിടെ കിടന്ന് വേവുന്ന ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാല ഒന്ന് റെഡിയാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എരിവ് ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ച് നല്ല കളർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ എരിവുള്ളാണെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂണൊക്കെ എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ മുട്ടയിലും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ മസാലയിലും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ മിക്സിലേക്ക് കറിവേപ്പില നന്നായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള കറിവേപ്പിലാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കണം അതിനായിട്ട് കുറേ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒട്ടാകെ എടുത്തിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ട കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് ആ പാകത്തിലെത്തിക്കുക കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ആദ്യം
ഇഡ്ലി അല്ല സോറി നമ്മൾ എഗ്ഗിലേക്ക് പുരട്ടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്പൂൺ വെച്ചാൽ അത്ര കണ്ട് ശരിയാവില്ല നമുക്ക് സ്പൂണൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മളെ കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ എല്ലായിടത്തും തട്ടുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കാം മസാല നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പിയൊക്കെ പരീക്ഷിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഒരുപാട് നല്ല കൂട്ടുകാർ എനിക്ക് അതിൻ്റെ റിപ്ലൈ അയക്കാറുണ്ട് അവരെ അതുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫോട്ടോ എനിക്ക് വാട്സപ്പിലൊക്കെ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാറുണ്ട് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മളെ റെസിപ്പിയൊക്കെ അവർ കാണുന്നുണ്ട് അത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു അവസാന റിസൾട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുമ്പം വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പം അതുപോലെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മളെ മസാലൊക്കെ എല്ലാത്തിലും നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ നല്ല ഇടിവെട്ട് മസാലയാണ് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ട കേട്ടോ അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ഫ്രൈ ഒക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ മസാലൊക്കെ തേച്ച് വെച്ച ഓരോ മുട്ടയും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് മസാല വെച്ചതിന് ശേഷം പുരട്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വെക്കാം പെട്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഓരോ മൂന്ന് മിനിറ്റോ മതി അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആവും മസാലൊക്കെ അതിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ തന്നെ അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റണം ഇത്രയും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റണം ഈ ഒരു ഐറ്റത്തിന് നല്ല ടേസ്റ്റും കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ ഇടിവെട്ട് ഇഡലി എഗ്ഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടൊന്ന് ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ഇടണം അതുപോലെ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലും സ്പൈസി ആയിട്ടും ഈസി ആയിട്ടും ഇനി ഒരു റെസിപ്പി ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം കൂടാതെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ വേണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോഴേ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നത് വരേക്കും ബൈ ബായ്